le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui, nous allons continuer avec le Gilden Rêverie, le Normand en version étendue. Et là, nous avons à nouveau des nouvelles cartes dans, dans le jeu. Donc, nous avons deux fois la carte 29. Donc, la première est représentée par la traditionnelle dame du petit le Normand. Et ici, la deuxième carte 29 est représentée par une dame un petit peu dénudée, sensuelle, sexy, voilà. Ici, la même chose pour le monsieur. Nous avons notre monsieur traditionnel du petit de Normand. Et ici, la même chose, un homme un peu dénudé, viril et sensuel. Alors, quelle est la différence et comment utiliser ces cartes Alors, c'est un peu compliqué, je dois vous avouer. Donc, si c'est un couple homosexuel... Vous pouvez mettre les deux femmes ensemble, si vous avez une question sur le couple. Et si c'est les hommes, vous mettez les deux hommes, si c'est donc des questions pour le couple. Ensuite, si dans vos questions, vous avez, euh, je ne sais pas, par rapport à votre couple, par exemple, imaginons que vous aimeriez savoir avec vo votre compagnon euh, si tout se passe bien, comment va évoluer la situation si dans vos tirages, vous avez la dame, donc la deuxième carte de la dame qui ressort positionnée peut-être à côté, en bas ou en haut, alors il se peut qu'il y ait une tierce personne qui déstabilise votre relation. Ça veut dire, est-ce que monsieur a peut-être une maîtresse hein? Donc très souvent, quand cette carte ressort, c'est un rôle de maîtresse. Et, et la même chose donc euh, pour l'homme, hein, si c'est un homme qui ressort comme ceci, l'autre carte numéro 29, qui représente l'amant. Alors c'est un peu compliqué car quand on a des, des, des questions euh, d'ordre euh, professionnel, financier, euh, la santé, euh, et alors moi c'est tout simplement je, je les retire euh, du jeu, je les retire du jeu. Parce d'un coup, on a cette femme qui, qui arrive dans une question senti pas sentimentale, euh, financière euh, ou professionnelle ou de la santé ou l'homme. C'est un petit peu compliqué. Alors, quand vous êtes dans d'autres questions, euh, à part le couple ou des, des, des questions euh, de la vie, il faut, je vous conseille de les retirer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais parce que c est, c est, ça vient compliqué. C'est très difficile à les interpréter dans un tirage euh, finance euh, ou professionnel. Là. Donc, euh, oui, on pourrait voir qu'il y a un amant sur le lieu de travail. Mais bon, je vois mal un amant ou une maîtresse dans le, dans le milieu euh, donc euh, financier. Euh, ensuite, euh, si vous retirez ces deux cartes, euh, tout dépend des questions. Euh, S'il y a une tierce personne qui vient déstabiliser, par exemple, vos finances ou euh, vos, votre côté professionnel, on va plutôt... Euh, se fixer ou se concentrer sur le serpent ou le renard s'il ressort dans ces questions. Voilà, donc aujourd'hui c'était une petite vidéo pour ces, ces, ces deux cartes complémentaires qui ne sont pas évidentes donc à interpréter dans les tirages. Donc si vous êtes en couple homosexuel, vous pouvez les mettre ensemble comme ceci. Autrement, dans les questions de couple, vous pouvez les laisser oui. Mais dès qu'on passe à des questions finances, professionnelles, santé, je, vraiment, je vous conseille vivement de les retirer du, du tas de, des cartes. Comme ça, vous ne serez pas embêté parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre donc, les cartes double 29 et 28 du Gilden Rêverie version étendue. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.